كريمك ابونا صراحه بفوق كثير يسكرون لك الصفحه بعدين بتكون خلق الانسان ذكرا وانثى تحت مسمى الحريه يجي يقول لي انا على بالي اتجوز مع جيجي متى كان الانسان في كرامه ولم يعتبر قيس بالبهائم التي لا عقل لها وشبه بها ما في عندنا ما في خيار ثالث البشريه كلها شاذه ما في حدا خلق هيك طب ابونا شو هي هيدي الاجندا يعني شو الهدف منها عم بيوجه العالم مم. الى نظام عالمي جديد نيو وورد اوردر متفقين على هيدي الاجندا وماضيين بالدم بدهم يحطوا لك هيدي تشب بايدك، عم بيشيلوا اي شيء بيذكر بيسوع المسيح، او اذا اي حدا بده يغير الجندر تبعه، الدولة عم تعطيه 75 ألف دولار حتى يغير الجندر تبعه، في كثير علامات استفهام على اللي عم يعملوا بابا روما اليوم، الرعب الاكبر وصلت الكنيسة، لأنها صارت كنيسة ضد المسيح، الدولة الزاني، بتعرفي الشيطان هو الشيف دوركاست، هيدي الكنيسة المنظورة كسلطة وككهنة دورة ضرب الإيمان المسيحي والعقائد المسيحية وخلق جيل جديد تافه التلفزيونات وافلامها كلياتها على ينو اي اي وحي اي وحتى كهنه طب انا اذا راي على كنيسه شايف فيها كاهن ربع زلمه وزوز ايه عم نخلق كنيسه بلا مرمى خطر اضمحلال المسيحيه من الشرق برامج النكد من الزنار ومن النازل السياسيين المسيحيين بلبنان بدي قد جواب عنا يوم الدينوني يروحوا ينضبوا هن الموت هن ريحه الموت هن ثقافه الموت حضرة الأب ثيودوروس داود أهلا وسهلا بحضرتك ببرنامجنا بس بنحب نشير بالبداية أنه حضرتك كاهن بالكنيسة الأرثوذكسية بأمريكا وهي التابعة للكنيسة اليونانية التقليدية أهلا وسهلا فيك وكمان بدنا نقدم شكرنا بالبداية للسيدة تراز نحن موجودين بالمرسم عندها هي المتخصصة بكتابة الأيقونات ومختلف أنواع الرسومات حضرة الأب نحن اليوم موجودين سوا لحتى نحكي عن موضوع كتير بكل الأوقات بيكون شاغل الرأي العام وهو الشزوز الجنسي وموقف الكنيسة منه حتى حضرتك بعرف أنه بترفض تسميها المثلية الجنسية ليش هيدا الموقف الحاد من هيدا الفئة من الناس أول شيء أنا بشكرك على الاستضافة شكرا لحضرتك بالحقيقه ما في دور للكنيسه بالعالم خارج عن دور المسيح يعني الكنيسه هي امتداد دور المسيح في العالم والمسيح الذي هو امس واليوم وغدا ترك الكنيسه المسيح المنظور جسده المنظور حتى تكمل رسالته تكمل الهدف من سر التجسد اللي هو خلاص الانسان اول شيء تذكير الانسان هو مين؟ انه هو صوره الله ولوين رايح بعد هيدي الحياه الوقتيه الى الحياه الابديه اي امر يعيق خلاص الانسان وابديه الانسان الكنيسه عندها موقف منه بقى الموضوع هيدا المطروح اللي هو موضوع كثير مهم وانا بشكرك على على جرأتك او انك حبيتي تطرحي هذا الموضوع. هو موضوع كثير اساس هلا، نحن ماشيين بعصر يعني يلي بيصير دارج ببلد بده يصير دارج بكل البلدان. نعم. انا احتراما لخيارات الناس، يعني انا موقف الكنيسه موقف هني امرين، موقفين، موقف المؤمنين يلي هني بيامنوا انهم هني مسيحيين بيامنوا بالرب يسوع بالحياه الابديه. وفي موقف من غير المؤمنين م. يلي هني ما بدهم لا بيأمنوا بالمسيح ولا بيأمنوا بوجود الله ولا بيهمهم لا حياة وقتية ولا حياة أبدية نعم آه آه الشزوز هو بمعنى من المعاني البشرية كلها شيزة نحن أول ما طلعنا عن علاقتنا مع ربنا أول ما آه شوهنا الصورة هو خلقنا على أساسه تمام؟ م. ربنا خلقنا آه على صورته ومثاله صح الصورة بالعلم اللاهوتي بعلم الآباء الصورة تعني الحرية والمثال يعني الكمال يعني م. الله خلقنا أحرار وكاملين بسقوط آدم آدم ما خسر الحرية خسر المثال م. بحريته بطل بده يكون مع الله بالفردوس وبالتالي بس طرد من الفردوس سقط خسر الكمال م. بس بعده لليوم حر يعني بيقبل أو بيرفض حتى بيقبل الله أو بيرفض الله في الحالة الجديدة حالة السقوط بطل الإنسان عنده كرامة لأنه ما بقى يعرف مين إلهه وبهيدا السقوط صار يقترف ما لم ما لا تقترفه الحيوانات مشان هيك 
بكتاب المزامير بيقول متى كان الإنسان في كرامة ولم يعتبر قيس بالبهائم التي لا عقل لها وشبه بها فإذا بالنسبة للمسيحيين أو اللي بيعتر في بوجود الخالق بدي نتذكروا أني أنا ليش الله خلقني وشو الوصايا وشو هدفي من الحياة هون بيجي دور الكنيسة كمربي كأم كحضور المسيح لتقول أن هذا ما بيناسبك هيدا بيناسبك فإذا نحن كل شيء زين بمعنى الخطية أكيد. بس في شزوز عن شزوز بيفرق نرتكب خطايا اخذينا بالطبيعة الساقطة بس في كتير أمور لا طليق لا بكرامتنا البشرية ولا بكرامتنا الإلهية الكنيسة عم تجي تنبهني أنه ما بعد الموت من يرتكب هذه الآثام ما رح يفوت إلى ملكوت السماوات والكتاب المقدس واضح مش هناك دور الكنيسة وتنبيه الناس وتقول لهم هالأمر لا يجوز لا بشريا ولا أخلاقيا ولا على صعيد الهدف من الحياة والعيلة وعلاقات الناس مع بعض البعض والحالة النفسية للأولاد والحالة النفسية للمجتمع لا. هون الكنيسة إلى دور وإلى سلطان على أبناء يلي هني قبلوا المسيح هلأ لم ينرافض المسيح الكنيسة ما إلى دور عليه تصطفل الناس بخياراتها وبقراراتها وهن بعدين رح ينالوا جزاء إما أكليل إما عقاب تشويه صورة الله تشويه صورة الخالق في الخليقة لأن الخليقة منها لألنا في إلى رب الذي يشرك الشمس ويعطي الود الأصفير وكذا ما فينا نشوه ما خلقه الله حسنا يعني الخليقة وخصوصي ما فينا نشوه ما خلقه الله حسنا جدا يعني نحن هلا هو بين هلالين كل الديانات لا زالت تحرم هيدا الموضوع بس سؤالي بالدين المسيحي تحديدا وين الدلالات الواضحة على أنه هيدا الشيء هو خطيئة أنا بكل احترام أنا ما بقامي بشيء اسمه ديانات أنا الديانات بالنسبة لي من صنع البشر المسيحية هي حياة المسيح هو الطريق والحق والحياة هو الألف والياء براته ما بعرف شيء ولا بهمني أعرف شيء لأني بعد ما عرفت كل شيء تأكدت أكثر أنه هو الألف والياء في كتير ديانات ما عندها مشكلة مع هذا الموضوع يعني ما في نقارنة مع المسيحية في كتير إذا بدك ساكت أو هرطقات ضمن م. حتى ما يلي بيسموا حاله المسيحيين للأسف. ما عندهم مشكلة مع مع هذا مع الشذوذ الجنسي مش أنا هيك ما فيني أعتبر إنه في آراء ضمن ال ال الحياة المسيحية هي حياة نقية على صورة الكنيسة منذ البدء من العهد القديم هذا الموضوع واضح م. وكلياتنا بنعرف كتير منيح قصة صدوم وعمورة كمان في العهد الجديد كلنا بنعرف في برسالة بولس إلى أهل الرومي رأيه بال بال باللواط ومن يمارسونه وشو مصير ما بعد الموت شو قال فينا بس نشتغل. الأهم من هاي كله سوا عفوا ما تخزيني الأهم من هاي كله سوا هو إرادة الله وصية الله خلق الإنسان ذكرا وأنثى ما في عنا ما في خيار ثالث في آدم وحواء ذكر وأنثى ما فيني أنا لأني أنا صائد في الخطية وصائد من النعمة إجي لبس شهوتي فكر جديد أو سمي ديانة أو خيارات جديدة وإجي يقول أنه هذا كان إرادة ربنا أو هذا خيار ربنا هذا تجديف على عمل ربنا وتجديف على عمل الروح القدس بقى مشان هيك واضح الكتاب المقدس بهذا الموضوع ما في ذكر بالكتاب المقدس لأي أمر عليه خارج موضوع الرجل والمرأة إذا بندلنا نحن ماشيين ولا شهوة الإنسان وخيارات الإنسان عم نشوف نحن على لوين واصلين طيب أنا شو أعمل بكرة مع شخص تحت مسمى الحرية يجي إلي أنا عبالي أتجوز مع جيجي ببلشوا exactly. عم نشوفهم يعني أو مع سجادة صارت أو في ناس تجوزوا نفسهم كمان أو تجوزوا نفسهم أه. أو مع دبور أو مع بقرة أه. شو بدي تحت مسمى الحرية بدي يشوه صورة الله لأحترم أه. يلي أساء لله ولذاته ولكذا الحرية المنا التي لا تستقي من نور المسيح ومن النعم الإلهية هذه منا حرية أوكي حضرة الأب بموضوع الشزوز الجنسي ليش حضرتك بترفض تسميه مثلية بنفس الوقت بنعرف أنه في كتير أراء علمية طبية حكيت أنه هيدي بتخلق مع الإنسان 
في جينات معينة في هرمونات موضوع ملف طب طويل عريض فليش نحن ما بدنا نعتبر انه هيدا الانسان هو خلق هيك مش بخياره مش هو اللي عم بحدد انه انا عندي هيدي الميول هيدا اكبر دجل علمي وهون انا بحترم حدودي كخادم للمسيح وراي الكنيسي بهذا الموضوع كمان بحترم حدود العلم في اجنده مضلله غريبه تركينا بالعالم لتشوه هيدي الحقائق فيك حضرتك ترجعي ل لبحث قامت فيه جامعه جون هوبكنز ببالتيمور يلي تعتبر من اهم الجامعات بالعالم عن هذا الموضوع واثبتت علميا انه ما في جينات شاذه او جينات خارج الذكر والانثى بيقولوا هذا خلق هيك ما في حدا خلق هيك إذا بيكون في إذا بدك واحد بالألف واحد بالمليون حالة معينة هالجسد يلي عم بتكون بعد ما عرف في الموضوع الكنيسة إلى نظرة عليه ولا رأي فيه غير أمر بس معظم هذا الشيء الشيء اللي عم بيصير بالعالم لا هو 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 نتيجة توجيه في أجندة فاتت بال بال بالأهل فاتت بالكنيسة من خلال رجال رجالات دين يلي ما بقى هون خدام للكنيسة خدام لضد الكنيسة لضد المسيح فات بالإعلام في ضغط عالمي هائل صحيح. لدرجة حتى يلي مش هيك صار ينظر لقاله أنه زلمي مش, مش طبيعي مزموط. أو مجنون أو شيء ما في شيء اسمه مثلي أنا بس بدي إجي أقول في أبيض وأزرق وأخضر وتفاح وليمون أنا عبارن على المصدر المصدر الله أوجد ذكر وأنثى في على مثال خلقنا خلق الإنسان على صورته ومثاله شو شو المثلي يعني أنا مثلي مثلك نحن يعني أنا بدي فيني برر لنفسي إذا بكرة رحت على البار وفلتت بالشرب وبالسكر ويجيروا للتاني أنت الكهولي مثلي مثلك شبيهي مثلي هذه مصطلحات بشرية الناس عملتها لحد تنعم الخطية في شيء اسمه شذوذ أنا ضد طبيعتي أنا كرجل عم أسلك شاذ عن طبيعتي الرجولية وكأمرأة شاذة عن طبيعتها الأنثوية أو كأمرأة أكبر مصيبة لألنا وخصوصي بمجتمع لا يقرأ أن نحن شعب مقلد للغرب مقلد للغرب ومع الأسف لأنه ما عندنا وعي لو نطلع بس نشوف أنه شو ثمار الغرب اليوم انتهى الغرب بكل مصطلحاته بكل الضلال العلمي في كتير نظريات علمية عم تثبت أمور تانية منا الإعلام ما عم يحكي عنها في كتير أمور الغرب سقط فيها كمان الإعلام ما عم يحكي عنها ما فيني أنا أقلد أنا بدي أتذكر دايما أني أنا كل إنسان منا لبس المسيح هو مسيح في العالم وما عنده دور في العالم إلا يكون حضور المسيح في الحق وبالنعمة وبالحقيقة لا آخر نفس ما في الكنيسة ما فيها تساوم بالعالم الكنيسة الحقيقية ما فيها تساوم بالعالم طب أبونا شو هي هيدا الأجندة يعني شو الهدف منها كل إنسان مطلع يعني شوي قارئ وباحث وما سكر إذا بدك بشهوات العالم إنه خلاص عايشين ومبسوطين وبتحبوا تعملوا وعملوا يعني بتفوتي ل العام اللي عم بيصير في أجندة من أيام المسيح لليوم هاي الأجندة موجودة وقت اليهود كتبوا أناجيل كاذبة ليضلوا المسيحية وقت أوجدوا أوجدوا ديانات جديدة كاذبة لضرب المسيحية وقت شقوا الكنيسة لضرب المسيحية الحقيقية عطول ما نطلع على الثمار من ثمارهم تعرفونهم ها هو العالم اليوم في تقريبا يمكن بس عند الهراطي اللي طلعوا على الكنيسة ما عم بحكي على الجماعات الرسولية بس الهراطي اللي طلعوا على الكنيسة في حوالي خمسين ألف كنيسة بالعالم بيسموا حالهم الكنيسة إحنا ما بنسميه الكنيسة طب وين الحقيقة المسيح اللي قال كونوا واحدا وجسد واحد إلى آخره فإذا في أجندة عالمية يلي هي التي تقبض على المال البنوك مم. على الإعلام علام. على الـ على الأوانين أوانين الدول على السياسة على جمعية الصحة العالمية 
على اليوم على الكنائس المخترقة من قبل هودي الجماعات وعم بفوتوا أشخاص لجوا يعني كل يتن عم بيوجه العالم إلى نظام عالمي جديد نيو وورد أوردر بس إحنا ما بنقرأ ولا بنسمع وهيدي قال جورج بوش الأب وكل ما يحصل في العالم اليوم من نهار طاقات من ضرب للكنائس ضرب للقيم والأخلاق والعيلة وين وين المسيحية في الغرب روحوا على أمريكا شوفوا الكنائس عم تنباع عم تنعمل نايتات ومراقص و طلعوا على اوروبا شوفوا 5% او اقل بيقولوا نحن مسيحيين والكنائس كبيرة عم بيغيروا معالم العالم م. عم بيشيلوا اي شيء بيذكر بيسوع المسيح صح شفنا اخر شيء شعار شيء بده يصير بفرنسا قريبا ما بعرف اذا حضرتك طلعت عليها اللوجو تبع يمكن العاب اولمبيه م. بعتذر ماني كثير متابعه بس شفت لانه اللوجويات عم بيشيل الصليب عن احدى الكنائس هي رسمه بتصور باريس وصار قبل لو رجالات الكنيسه بيحترموا حالهم باوروبا هل كانوا بيقبلوا انه الاتحاد الاوروبي يلغي يلغي الذكر او يعني تو منشن التاريخ المسيحي لاوروبا؟ قلت لهم انا من قبل نوتردام كنيسه نوتردام اللي احترقت قلت لهم بتحداكم اذا بيردوا علي الصليب كله مقصود كل المعالم المسيحية اللي عم يذكر الناح في حدا اسمه يا إله أحبك حتى الموت ما بدني وكل الديانات تعمل ضد هذا الإله الحقيقي منهم بشكل غير مباشر منهم بشكل مباشر منهم بشكل هجومي بقى هاي الأجندة ماشي باتجاه فرض نظام عالمي جديد ما بنسبة كسافة السكان اللي هي موجودة يعني عندهم مشروع وهون بتجي وحده من خانات العمل الشذوذ الجنسي يلي يعني نتيجته عدم الانجاب اه اما الرجل مع الرجل ما في ينجب والمراه مع المراه ما في ينجب فاذا ما مع الرجل مع الرجل ما بيحق له يتبنى لان هذا ضرب للطبيعيه للبسيكولوجي تبع الولد اللي بده يربى بين توازن ام واب وكمان ما في يصير من عند الجيران ليربي ليربي ولد فاذا من هيك بتشوفي توجيه العالم منه بس على موضوع الشذوذ الجنسي على العلاقة مع الحيوان في كتير مطارح يعني صارت علاقتهم مع الكلاب بالبيت ومع البسينات بالبيت كيفيتهم حتى ما يفكروا بعلاقة تاني أو بالإنجاب أنا ماني ضد الحيوانات بحب بس المبالغة بالتعاطي مع هيدا الموضوع حتى شفنا كان من الظواهر الغريبة ناس هي اختارت انه تكون تعيش مثل الحيوانات صحيح اكثر شيء ببريطانيا ظاهرة الكلاب والاحصنة وال سينات ايه فهيدي ال... هيدي الظاهرة يعني هل هو جنون؟ هل هو شو؟ يعني بتتفرج بتقول عن جد البشر جنوا رسميا جنوا بتذكري اول ما بلشنا الحديث قلت لك على اي بالكتاب المقدس متى كان الانسان في كرامة ولم يعتبر قيسة بالبهائم التي لا عقل لها وشبه بها بس الإنسان عم بيجدف على الله بحياته عم يلغي هو مين وأنه هو كائن أبدي كائن إلهي وعنده حياة أبدية بعتذر أني أقولها موسى لمرحلة من لقي الحيوان صار عنده كرامة أشرف من الإنسان الحيوان ما بيقتل حتى يقتل بيقتل تحت غريزة المجوعان بده يأكل صح تمام؟ بقى مظبوط هيدا سمار عمل الشيطان في العالم تعدنا عن النعمة إجا الشيطان وصار يقنع الإنسان أنك أنت فيك تكون شو ما بدك تحت مسمى تحت مسمى الحرية الحرية طبعا اللي ذكرتي حضرتك صحيح في في إحصاء حوالي عشرة آلاف شخص في بريطانيا مزبوط. بيعلنوا عن نفس إن هني كلاب مظبوط صح آه أو أو بسينات ايه. أو آه حتى بالمدارس بفرنسا وبكندا بشكل خاص عم نشوف كمان انه عم يعطوا الولد حريه انه يختار اذا هو شجره هو ورده هو او هو انسان بعيدا عن تسميات الذكر والانثى ما بس عم يعطوه حريه عم بيضغطوا عليه حتى عم بيحط عم يمارسوا عليه ضغط غير اخلاقي غير قانوني حتى حتى منعوا الاهل يكون لهم الراي بخيارات اولادهم بيعتبروا الولد انه انت ما بتعرف حالك شو هلا بس تصير بعمر 18 انك انت انضجت بتجرب كل شيء وبعدين انت بتقرر شو انت بتحب تكون يا ريت اكتفوا بالتجريب حتى في ناس اجروا عمليات تحويل جنسي لاولادهم لانه حسوا بمطرح معين انه هو عنده هيدي الميول قال خليه يرتاح من الضغط النفسي من المجتمع. هون سؤال بين هلالين طيب انت لتاخذ دفتر سواقه 
لازم تنطر ليصير عمرك 16 او 18 لا. حسب البلد اللي انت فيه والانتخاب كمان لسن 18 او 21 حسب البلد يلي انت عايش فيه طب كيف اذا عم نحكي عن انتخاب وعن دفتر سواقه بنعطيه ليوصل ل 18 لمرحله النضوج هيدا الموضوع اللي هو هالقد احساس هالقد حساس معقول نضغط على ولد عمره أربع سنين وست سنين نعمل له عمليه جراحيه نغير له فيها الجنس تبعه ليش كرمال شو؟ لانه الغرب ماشي باجنده ما بيهمه الانسان المعاصر بيهمه جماعتهم في جماعه معينه يلي حاكمه العالم اليوم رافضين هذا الموضوع نهائيا بعائلاتهم وبحياتهم اليوميه معك خبر انه الـ 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 اليهود المحافظين آه معك خبر انه ما بيستعملوا سمارت فون معك خبر انه ممنوع يفوتوا فيديو او تلفزيون على بيتهم هن عارفين شو عملوا يعني يلي ورا هيدي الاجنده هن بدهم يدمروا الامم الامم جويم نحن بنظرهم لهودي الناس اللي هن أداة الشيطان عم بيحضروا لمجيء ضد المسيح إلههم، إيه؟ هن هدفهم تشويه تشويه الإنسان بالكلية لا بل جعلوا شريك في التجديف يعني من خلال حياته اليومية نكران الله السخري على الله السخري على حتى على نفسه كإنسان مع خبر إنه بكندا ماني متذكر التوقيت القانون يلي انعمل انه اذا اي ولد ب 12 ب 13 بال 14 هو قرر او عباله بده يغير الجندر تبعوله منه مضطر يسال اهله في يروح لعند الحكيم تبع المقاطعه وبيغير او اذا اي حدا بده يغير الجندر تبعه الدوله عم تعطيه 75 الف دولار حتى يغير الجندر تبعه بعدين بموضوع انه في سوق السياره هن او هن ما بدهم انسان ناضج هن بدن انسان بعتذر اولى مثل ما سموه جويين بهيمه ما شهوته بتشتغل مثل العبد بتدفع ضرائب وبتقضي كل عمرك عم بتفتش كيف بدك ترد الفوائد للبنوك وتفتش تكتشف نفسك اذا انت زلمه ولا مره او حيوان او او بطه وبعد شوي هذا بيخليك منك فاضي بقى تتعاطي بالسياسي هني عم يتفرغوا لحتى يقودوا او يسرقوا مقدرات العالم ومقدرات الشعوب ويذلوا يلي هني ما بدهم اياه كله هذا ضمن الاجنده يلي هي ماشي باتجاه الحكومه العالميه الواحده العمله الواحده الديانه الواحده يلي هلا بلشت تبين العالم ما عم تنتبه دمج الديانات كلياتها بديانه واحده الاقتصاد الواحد شوفي كله ماشي بهذا الاتجاه هلا حكيت حضرتك عن شو بيقولوا جويان جويم اللي هو مصطلح للامم لكل حدا غير يهودي صح عم نسمعه هلا مؤخرا بفتره رفض الاحداث بغزه طب هيدا الصمت العالمي تجاه ما يحصل في غزه من دمار وتجويع وذله كرامه الانسان بمختلف اشكالها هل هيدا الشيء بيفسر هيدا الصمت لانه ما ردوا هن هدول الفئه يلي روجت لكل هيدا الشذوذ بالعالم طبعا طبعا بكل انواعه العالم يحكمه ما يسمى بالدوله العميقه مم. كل اللي بتشوفيه من رؤساء دول من حكومات هيدا ماسك هيدا ظاهر مم. وراء كل حدا عم يوصل في الدوله العميقه اللي هي عم بتوصله وهذا جاي بهدف تنفيذ الاجنده تبعه اوكي كل جيل او كل اربع سنين بمرقوا شغله بمرقوا الثاني بمرقوا الثالثه ولاحظي هلا قارني بين السبعينات واليوم وين كنا نحن وين صرنا تمام بقى اللي عم بيصير بغزه واللي عم بيصير بالعالم ككل شوفي مع بشاعه يلي عم بيصير بغزه في شيء ابشع ب مره يلي عم بيصير بالانسانيه كلها وما حدا عم يحكي عنه المسيح بيقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد بل من الذين يقتلون النفس هلا اللي عم بيصير بغزه او اللي عم بيصير حتى بالعالم والاعلام منو عم ينقلوه آه مثلا بتبري بنيويورك او ببعض الدول بالاحياء الفقيره الناس المدمنه على المخدرات بمرميه بالشارع صدقيني يمكن بيهتموا بالكلاب والحيوانات بهذيك آه. الدول اكثر من هو البشر فهذا الصمت هذا كله مقصود في أجندة بدأت تتحضر أي إنسان بيعتبر حاله ذكي عنده زرة فهم لازم يتذكر أنه إسرائيل وجدت بهذه المنطقة بهدف 
واسرائيل هي الدولة الوحيدة لحد اليوم اللي هي ما أعلنت شو حدودها. ويلي بيطلع بعالم اسرائيل وبيفهم يجرب يتساءل شو المعنى تبعه الخطين الزرق والنجم السداسي بالنص يعني ارضك يا اسرائيل من الفرات الى النيل العالم كله عم يشتغل باتجاه التهيئه الاسرائيلي الكبرى وبناء ما يسمى الهيكل تبعهم بانتظار المسيح يلي عندهم هو بعد ما اجى يلي نحن بنسميه الانتي كرايست المسيح الدجال صحيح وكل يلي عم بيصير بالمنطقه تمام هيدي الدوله العميقه الها يد فيه وغالبيه الناس الالن وزن بالقرارات السياسيه بالمنطقه وحكمين على الارض هن جزء من هيدا الاجنده العالميه ولا بقى نكذب على بعضنا البعض بتوافق نتركك انك تزدهر وتبقى تعمل اللي بدك اياه ما بتوافق فينا نحطمك فينا نفضحك فينا فينا نكسرك خلاص ومع الاسف الكل صار متفق كل رجال رجال الدين بكل الاديان يلي وصلوا للسلطه لفوق ما عدا القل الباقي متفقين على هيدي الاجنده وماضيين بالدم ما بس ماضيين تو ايه عادي انه احنا اوكي اتظاهر كما اني مسيحي لكني اعمل لضد المسيح للاجنده يلي هي موظفتنا هيدا اخطر من اللي هو معلن نفسه وهذا اللي اللي بيوصلك لشو عم بيصير الرعب الاكبر هو صمت الكنيسه ما هو صمت العالم الكنيسه هي صوت المسيح غريب صح مع انه صار في كثير استهداف للمسيحيين لانه بفلسطين وبغزه تحديدا شفنا مش من زمان تم تدمير ثالث اقدم كنيسه بالعالم وهي كنيسه ارثوذكسيه ما سمعنا اصوات تستنكر هذا الشيء اذا الاستهداف للمسيحيين عم بيصير بقلب اوروبا وما عم ترد الكنيسه او ما سوري ما احتراما للكنيسه يلي مسميين حالة الكنيسه استهداف للمسيحيين بقلب امريكا اخطر من اللي عم بيصير بغزه م- بغزة بالعالم اذا قتلوك لانك مسيحيه انت شهيده رايحه على السماء بس هذا اللي فرض عليك مجتمع صرتي انت غريبه فيه لا لك راي لا لك اعتبار الهك ما له اعتبار ديانتك ما لها اعتبار ورجالات الكنيسه او السلطه ساكته اي كنيسه بتمس بيمثلوا او شو دورهم او شو او مين جابهم وباي هدف ابونا حكيت عن اسرائيل يلي تم زرعها لاهداف معينه هي بتتزامن تقريبا من من 100 سنه يلي صار بخلال ال 100 سنه اللي مرقوا اعظم الاختراعات واكبر الحروب هل هيدا الشيء صدفه يعني هل البشر قبل 100 سنه كانوا اغبياء ما كانوا يعرفوا يخترعوا هيدا القصص الكثير كبيره اعلان اسرائيل كدوله وهلا اعاده بناء الهيكل اذا بدك وكذا هيدا جزء من الـ من الـ الاجنده تبعهم آه آه الاختراعات نحن بأحط عصر بالنسبة للبشرية عنا سيارة عنا ريموت كنترول وعنا بس ما عنا إنسان ولا عنا كرامة إنسان آه طبعا اللي عم بيصير آه العالم منطلق فيه ومشكلتك إذا أنت ما صرتي جزء من هيدا العالم إن ما فتتي بلعبة الإنترنت اللي صرنا صار حياتنا اليومية الإنترنت والتليفون والتلفزيون والسيارة والطيارة انت حكمتي على نفسك ونحن جايين الى هذا الحكم المعلن بعد شوي لانه الثمن اللي بده يندفع للمسيحيين بعد شوي انت جزء من هذا العالم الله اخترع لك عالمك انت الحسن هلا نحن في عندنا لمسيحنا اللي هو ضد اللي قال عنه المسيح انتم من ابن هو ابليس واعمال ابيكم تعلمون يلي عم بيساعدهم يلي عم بيدعمهم يلي عم بيعطيهم القوه يلي عم يحيلهم بعد شوي بيقول لك اوكي اذا بدك تكوني جزء من عالمنا بدك تتفضلي تدفعي الثمن، شو هو الثمن؟ الثمن هو روحك وابديتك، يعني بدنا نحط لك هيدي تشيب بايدك. حكى عنا كثير يلي بدونها مثل ما قال الكتاب المقدس لا فيك تشتري ولا فيك تبيعي ولا فيك تسافري ولا فيك هيدا. الصمت تجاه ما يحصل في غزه يقابله حملات هستيريه. بالعالم انه الدفاع عن حريه اللي اختاروا يكونوا شاذين. مش مش غريب شوي هيدا الموضوع يعني هن عم بيدافعوا هالقد عن الشذوذ وعم بيروجوا له تحت مسمى الحريه الفرديه. بالمقابل في عندنا صمت على ابسط حقوق الانسان اللي هي حريه العيش بس النفس لا اكثر ولا اقل. لنرجع شوي على موضوع شوفي كل مشروع يثمر موتا وراء نفس اصحاب هذه الاجنده. 
بالعالم بالقتل وبالظلم وباللي بدك اياه وكمان الشذوذ يثمر موتا هو ضرب للعيله قبل هو ضرب لكرامه الله دخيل اسمه الله وكرامه الله ما حدا في قرب عليه هو ضرب لكرامه الانسان اللي مخلوق على صوره الله يعني شو بقي من 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 رجل فقد رجوليته شو بقي من انثى فقدت الانوثه تبعها طيب كل الموضوع بس كرمال الشهوه الجنسيه تمام فاذا هو ضرب لصوره الله بالانسان لبصمه الله في العالم وبالانسان بقى هيدا سيثمر موتا هون موت معنوي وموت اخلاقي وما بعد الموت موت ابدي موت ابدي اذا جيت انا هلا قلت لك نحن هلا هون عند مدام تيريز بال بالاتوليه تبعها انا نقيت اجمل ايقونه هي عملتها اشتغلت علي عشر سنين وجيت انا قلت لك هالايقونه من تعبها من شقاها من دموعها من 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 حتى قدرت عملتها بتاخذيها انت على بيتك بتقولي والله انا هون ما عجبيني عيون المسيح بدي كبرن شوي بتشحطيهم شحطه ما عجبتني دقن المسيح بدي زد لها شعرها من هون انت شوهتيها للايقونه الله خلق الانسان حسن جدا اجى الشيطان لعند الانسان قال له خذ اجمل وخلقه لنصنع عنا الانس بايديه مش بكلبي مثل البهايم والشجر و و و يعني اعطاه على بايديه ونفخ فيه بيجي انا باخذ اجمل ما خلقه الانسان وبحقنه بالموت بشوه كرامه الله فيه بشوه اجمل الله ما عمله بالانسان فاذا كل ما يثمر كل ما اثمر ويثمر وسيثمر موتا يوم الدينوني بالحياه الابديه هو من عمل ابليس يلي قال عنه المسيح انتم من اب هو ابليس واعمال ابيكم تعملون بقى كل ما يقود الى الموت وراء نفس الجماعه التي اذا بدك تتغطى او لبس ثياب الشغل تبعها تتمسكن تتلطى بالدين تتلطى بالهيدا بس هي من جوا عارفه لمين تابعه ولمين هي عم تشتغل المواقف المعروفه عن الكنيسه صدر مؤخرا عن دوله اليونان قرار بالسماح بتزويج الشاذين وبنعرف انه اليونان هي دوله فيها ثقل ارثوذكسي كثير كبير وفيها كثير من المعالم الدينيه اللي كثار بيروحوا بيزوروا بيزوروها سنويا يعني لها خصوصيه معينه بالايمان المسيحي بس بالمقابل شفنا رده فعل ضخمه جدا من الشعب اليوناني تجاه كان رافض بشده هيدا القرار وموقف الكنيسه كمان بال باليونان كيف طلعت حضرتك على هيدا المشروع ليش اليونان بهيدا الوقت وقبل اليونان ليش روما روما بعد ما اعلن كدوله ك... ك... كاتحاد اوروبي وليش فرنسا وليش اوروبا وليش اليونان هلا وليش حيدلوا يحاولوا ليصلوا لروسيا بعدين يلي صار باليونان طبعا بدنا نميز بين الشعب الارثوذكسي المؤمن وبين الدوله الزانيه كان باليونان كان بلبنان كان اي دوله بالعالم الدوله الزانيه يلي هي عم تشتغل للدوله العميقه يلي معظم اللي عم يجوا على السلطه فيها عم بقول لك جايين بتوجيه جايين بعد ما نناضين وموافقين فيك تتسائلوا انه تذكريني قريبا جدا مين هو رئيس الجمهوريه القادم لليونان منين اجى هو شخص شاذ جنسيا اجى من امريكا وبيعرف انه هيدا زوجي ما بعرف كيف بيعرفوا بقى في مشروع لاوروبا وفي مشروع لروسيا بلشوا باوكرانيا عليها بدن يسكتوا كل صوت بعده عم بيصدح او عم يهمس حتى بيسوع المسيح او بالايمان المسيح المستقيم الرائي فاذا يلي بالدوله اليونانيه مين قال انه هو مسيحيين؟ ماني عم عمم بس اذا الغالبيه اللي وصلت لهيك قرار مين قال انه مين قال انه هو مسيحيين؟ هؤلاء يتلطون بالمسيحيه ويعملون لاله اخر صار اللي صار طبعا المسيح قال السماء والارض تزولان وكلامي لا يزول وهو نفسه يلي قال لن يبقى الا القله الباقيه وقليلون من يتجاسرون ويذكرون اسمي وهذا اللي عم بيصير هلا بالعالم فاذا 
بالنهاية رح يكون ضل الشعب هو الشعب المؤمن الحقيقي من الأنظمة والدول بعد في بالعالم ككيان دولة إذا بدك يشهد للمسيح ووقف ضد هذا الأمر بكسر عظم في بعد روسيا هذا اللي بفسرك شو صار على على حدود روسيا ومين اللي وراه وليش ولوين بده يودي والى اخره بس لهلا الموقف الروسي واضح كثير بهذا الموضوع طبعا طبعا رفض كل طبعا دولة وشعب وكنيسة طبعا طبعا وكل شيء بالمقابل مش من كثير زمان كمان شفنا اعلان بابا روما موافقته على اعطاء البركة ليلي عم يتزوجوا وهم شاسين، هون بس لحتى نوضح انه بعد الكنيسه الغربيه ما في موافقه على يعني ما بيتزوجوا بالكنيسه، بس الكنيسه قررت انه تمنحهم هيدي البركه. هيدي شو تفسيرها؟ شو معناتها؟ شو يعني نعطيهم البركه؟ لانه في ناس عم بتقول انه هيدا تمهيد لما سيحصل ما عم بفهم كيف انه ما بيسمحوا يتزوجوا بالكنيسه بس بيعطيهم بركه. البركة لا تعطى لخاطئ المحبة تعطى لخاطئ والاحتضان والتوجيه المسيح ما قال له بابا روما ما ود بابا روما ولا البطرك المسكوني ولا أي بطرك وأي خوري وأي راهب وراهبة ما قال له نروحوا لعند الشخص اللي عم بيموت بالسرطان يقول له أنا الله يباركك أنت فيك تموت بالسرطان قال إن اذهبوا وبشروا كل الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس قال لهم أنتم نور العالم أنتم ملح الأرض بقى هيدا اللي عمله بابا روما الحالي بوقت انا كثير بتحفظ اوقات كوني كاهن ارثوذكسي احكي على على حدا بالسلطه الكنسيه خصوصي من كنايس ثانيه لانه في كثير مؤمنين بياخذوها انه الطوائف الطوائف يعني ارثوذكسي انا الموضوع ما بيعني لي بس الملفت للنظر والامر المنيح انه في غالبيه كبيره من المسيحيين اللاتين التقليديين خصوصي هون بالبلد اللي عم بلشوا يحكوا and pointing fingers عم بيقولوا هذا العمل انت مينك انت شو هذا التعليم ما بيشبهنا يعني انا ما بفهم اللي, اللي اول شيء اللي عم بيعملوا هيدي البركه ما خاصه بالهم انا بركه المسيح المسيح وقت سمحها للزاني قال لا لا تخ... لا, لا, لا تعود الى الخطيئه وما معناته المسيح ما بيرفض اي حدا عنده اي خطيه حتى الشاذين حتى كذا بس بيقبلهم ببلسم جراحهم بيساعدهم ليشفوا لانه هو بيهم بيهم حياتهم الابديه ما اجى كرسل الحي الخطيه يلي اخذتهم الى الهلاك على كل حال بما انه حضرتك ذكرتي هذا الموضوع في كثير علامات استفهام على اللي عم يعملوا بابا روما اليوم اي شخص يعني بتاريخ الكنيسه ما اجى بابا ويت اذا بدك لهالدرجه انه اي قرار عم يطلع فيه في تشويش مجموعة كهنة بدأت تدافع عنه ما قصد هيك وقصد هيك. إلهنا ليس إله تشويش، ليش منك أنت واضح باللي أنت عم تقوله للناس، شو المعنى أني أنا ما بدي ما بزوجك بس أنا بعطيك بركة. ما الزواج هو البركة والبركة هي أنت عم بتوافق أنه هذا الشخص رايح إلى الهلاك، هذا الشخص عم بيكسر كلام الكتاب المقدس، هذا الشخص عم بيكسر قلب الله. وعدي وامشي من بعدها <تصفيق> هيك الناس عم تتساءل انه طيب وموضوع ثاني موضوع الباتشا ماما التمثال اللي رفعه بابا وكرمه بقلب الفاتيكان وموضوع طيب ليش الكنيسه الكاثوليكيه انا ما بحب اقول الكنيسه الكاثوليكيه لانه نحن كاثوليك كلنا كاثوليك وي بيليف ان وان كاثوليك ابوستوليك تشيرش الكنيسه الواحده الجامعه كلياتنا كاثوليك بالمعنى العقائدي الكنيسه اللاتينيه ليش البابا آآ آآ مش سامع انه ب 2027 بالمانيا مجمع الاساقفه بالمانيا بده يبلش يزوج شاذين جنسيا رجل مع رجل ومراه مع مراه طبعا 2027 طيب باي حق كمان انه البابا عم بيكون جزء من الديانه العالميه او اذا بدك راس الحرب فيها الديانه العالميه الجديده وكلكم شفتوا شو صار بدبي الديانة الإبراهيمية وين المسيح من كل هذا اللي عم بيقول كان البابا بابا روما كان بارثولومو وبطرق القسطنطينية اللي هو كمان جزء من هيدي المنظومة مش ما نقول انه عم بحكي أرثوذكس وهيدا وان كان غالبية المطارني اللي هني بأهم مناصب في العالم الأرثوذكسي أو الكرادلي طيب إذا البابا شرد ليش الكرادلي ساكتين في في قرار اتخذ وكل انسان 
بتعرفي الشيطان هو الشيف دوركاستر بيقول له يلا دورك انت هونيك هلا انت الطبلي هلا انت كذا مشيهم كله مثل ما هني بدهم كل واحد بيطلق بو ان بالسياسه ان بالصحه ان بالفاكسين ان بال... بال... بالقلب الكنيسي ان على صعيد اشباه الكهنه اللي بسميهم بلبنان اللي طالعين على المنابر عم بيضلوا الناس ويشرحوا هيدي لا هو ما قصد هيك من اي متى الكاهن ما بيشهد للحق وبيكون الحق فاذا مع كل احترامي للموقع يلي بيمثلوا البابا عرفتي كيف يلي عم بيبين منه او حتى مطارني بلبنان مطران مطران الي حداد للروم الكاثوليك بال انا سمعته على التلفزيون من كم سنه قال ما في مجيء ثاني للمسيح ما في مجيء ثاني وهلا عم بيروجوها هيدي الدعايه ايه انه المجيء الثاني بس تلتقي انت بالمسيح بعد الموت او بس حدا غير مسيحي يتعرف على المسيح شو عملوا بدستور الايمان اللي دفع حق ودم دم حتى الكنيسه حفظت ايمانها سياتي بمجد ليدينا الاحياء والاموات بقى في كلام كثير عم ينقال في كلام عم ينقال انه ما في جهنم في كلام عم ينقال في غريب انه ليش يعني الكنيسه كاداره رسميه ما بترد على هيدا الهرطقات يعني لانها صارت لانها صارت كنيسه ضد المسيح هيدا من الاخر لانها صارت كنيسه ضد المسيح والشاطر فيكم بيخلص نفسه بيهرب من السفينه المثقوبه هيدا علنا بس ضمن هيدي الكنيسه في اقليه من الاساقفه أقلية من الكهنة أقلية بعد حافظين ويضطهدون وسيضطهدون يحاربون نعم بس الكنيسة يلي قال عنا المسيح أبواب الجحيم لن تقوى عليها ما أنه عم يحكي عن الكنيسة المنظورة والسلطة المنظورة عم يحكي عن كنيسة الروح القدس يلي بعد حامل النعمة والحق واستقامة الإيمان وكاثوليكية الإيمان وكاثوليكيته هيدي الكنيسه يلي بعد القل شاهدين للاخر يلي ما رح تتراجع عن هيدا الايمان ومستنده للاستشهاد من اجله بس هيدي الكنيسه المنظوره يلي عم تفرغ المسيح من الوهيته اجوا لعند البدع والهرطقات قالوا له شو مشكله كل معنا بروتستانت شو مشكله كل معنا العذراء بلاها القديسين والشفاعه بلاها راحوا لعند غير المسيحيين شو مشكله كل معنا انه المسيح اله بلا المسيح هو نبي بدكم اياه الديانة العالمية الجديدة اللي يعني عم بتحط كل أنبياء الأرض والأصنام هذا عم بتحطها بخط متساوي مع يسوع المسيح وين وين المسيح وين الله هذه الكنيسة الظاهرة بدون تعميم تعمل لضد المسيح تعمل لتفريغ الإنسان من النعمة لضرب إلهية المسيح لضرب دور العذراء والقديسين في الشفاعة يعني ضد البخور، ضد الصلاة من أجل الموتى، ضد المناولة، ضد الكهنوت، ضد الأسرار. هي منا كنيسة المسيح، هيدي كنيسة ضد المسيح. عم بحكي بالسلطة وبدون تعميم. وين كنيسة المسيح؟ موجودة إنهم القلة الباقية ويلي بيهمه خلاص نفسه بيعرف وين يلاقيها. مثل ما شي واحد هلا إذا مريض هون وما لقى طبيب يشفيه بلبنان بيروح على أمريكا ليلاقي طبيب كويس أو يبرموا عليهم وبيلاقوهم هون الكنيسة بعدها موجودة وراح تضل موجودة. كان بدي أسألك إنه كلامك أبونا صراحة بفوت كثير وخصوصا إنه يعني إذا اللي هن مسؤولين عن هيدا الشعب عم بيضللوه شو بيقدر يعمل هيدا هيدا الشعب؟ هيدا الشعب؟ كل الناس واعية ومش كل الناس عندها هيدا الإدراك، في ناس بسيطة بتتاخذ هيك ببساطة الأمور من دون ما تفوت ب بجوهره وبعمقه الشعب يوعى لا بابا انا كتبها كذا مره لا بابا ولا بطرك ولا مطران ولا خوري ولا راهب ولا راهب ماتوا عنهم وعطون حياتهم الابديه المسيح دفع حقنا بدم على الصليب اشترانا ما بصدق انه انا في شعب فعلا بده المسيح الحقيقي وبيقبل يضل ماشي ورا هالعين الفيك هالعين الزيفه من الايمان والتضليل بس الشعب مبسوط هيك هي شو لا اذا الخوري هيك انا بعمل هيك انا ما لي عليها هو بكره سيدان عني يوم الدينونه طيب لوسيفرس وقت سقط كل ملايكته نزلت معه ما ما مش هو وحده هو يتحاسب بدنا نسال حالنا نحن شو بدنا هلا اللي عم بتقولي كثير صحيح انا بيصدمني اليوم التسخيف بالصوم التسخيف بال فيك تاكلوا لحم بالاسبوع العظيم 
وصوم انت عن شيء بتحبه ما هو اساس الصوم هو الانا ضبط الانا مش انا الكنيسه كلها جسد المسيح عم بيصوم جدودنا هيك صاموا تغير المسيح من 100 سنه لليوم ستاتنا وجدودنا هودي بالجبال هيك صاموا فاذا هيدي الكنيسه المنظوره كسلطه وككهنه طبعا مثل ما قلت بدون تعميم دوره ضرب الايمان المسيحي والعقائد المسيحيه وخلق جيل جديد تافه وجاهل روحيا واخلاقيا وبشريا ولحتى تضل مسيطر عليه بسهوله بس في شوية اساوي هذا الحكي عن الصوم تحديدا يعني مش كل الناس بتقدر تصوم بنفس الوقت يعني هيدي المواقف المتشدده من الكنيسه عم بتخلي فئه من الناس تبعد وما تروح على الكنيسه وتبعد عن الصوم بخصوص الصوم بخصوص كل شيء ايه؟ بخصوص مثلا يعني فئه الشباب بحسوا حالهم على طول انه الكنيسه ضدهم بموضوع الشذوذ يلي هن بيعتبروها هيدي حريه شخصيه بموضوع مثلا نوع معين من الاغاني بتذكر الحمله اللي حضرتك عملتها على فرقه مشروع ليلى لما كان بدهم يغنوا بجبال او مثلا موضوع الوشم كل الشباب اليوم والصبايا بحبوا يعملوا اوشام معينه فالكنيسه كمان بتقول انه هيدا الشيء ضد الانجيل ضد المسيح ليش؟ اول شيء بموضوع الصوم يلي منو قادر يصوم الكنيسه ما بتفرض عليه الصوم بس بيكون عنده اب روحي بيعرف شو موضعه وشو مشكلته وبيقول له لا كل ما فينا نعمم هيدي الحالة، الكنيسة أم بنطلق من هون لقلك، هودي اللي اللي عم تقولي الكنيسة ضدهم و وال... أنت معقولة تكوني ضد أولادك بالأشياء الموافقة لنجاحهم ولنموهم ولحياتهم الأبدية؟ لا مستحيل، الكنيسة أم الكنيسة ما فيها توافق على الغلط، الكنيسة هي إذا بدك مثل سفينة نوح التي يضربها العالم بأمواجه من كل الجهات حتى يغرقها ايه نحن منا لسنا من العالم انا اذا العالم كله قرر الزلم يصير ديك والمره تصير سجاده يعني ما تغزيني على هذا التعبير ما فيني انا كابن للكنيسه حامل المسيح تحيا احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا اني اماثل العالم فيما يفعله او اللي عم بيخبص فيه إذا أولادك أنت أنت عايشي بحي معظم الناس يلي بالحي بيبيعوا مخدرات وفي دعارة وفي كذا بتقولي له لابنك لا أنت ما فيك تعمل هيك أنت منك ضد ابنك أنت مع ابنك فإذا دور الكنيسة تذكر أننا لسنا من هذا العالم وأنه في عنا حياة أبدية وفي دينونة بدها تجي أو الرب بده يقبلنا <تصفيق> عفوا ورح كون أنا أولادي إلى الأبد <تصفيق> أو أنا أخسر أولادي تحت حجة خضاعة لضغوطات العالم خليتني ينبسطوا بخيارات ما بتلائم كرامة الله وكرامة النعمة وكرامة أجسادهم. الكنيسة ما نظرت الكنيسة أم مثل المسيح بتحب أولادها حتى الموت بس ما معناتها المحبة ما معناتها الفلتان المحبة خارج الحق هي منا محبة وحق خارج المحبة كمان منه حق الكنيسة بتفهم ولادها الكتاب المقدس واضح بموضوع التاتو بدي اجي انا اغير كلمة الله شو بيقول الكتاب المقدس؟ بيقول لا 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 تضع وشما على اجسادكم اللاويين بالعهد القديم واضحة والرب يسوع بيقول اجسادكم هياكل الروح القدس مثل المثل اللي اعطيتك اياه عن مدام تيريز بالايقونة تبعها ما فيك تروح تشوهي شيء الله خلقه فيكي وكامل طيب هذا الولد حط وشم هلا شايف كل العالم حاطة وشم صار او البنت طيب صار عندنا 30 سنة نضجت فكريا او روحيا و... طيب شو عملت بحالي انا؟ او هيدا الوشم اللي حطيته بمطرح ما تغزيني انا كثير شعبوي كثير بسيط ترهل جسمها وقشط يعني الابتسامة اللي كانت لفوق صارت لتحت، شو عم نعمل بحالنا؟ نحن إلى أن نكتشف جمال الله فينا الكامل رح نضلنا عم نشحت جمالات هون بوشم وهون بترخاي وهون بشد وهون ببرم وهون الانسان ضايع لانه ضيع الصوره الكامله الفيصل يلي اسمه يسوع المسيح الكنيسه ما بتشد عليهم بالصوم ليش انا ابني بس بده يروح على الجيم بيعمل 100 بوش اب وبيقعد ساعه ونص يظبط جسمه مثل الناس وما بقول لا حرام حبيبي لا بقى تتعب حالك قعد بالبيت وجسمك بيصطلح لوحده طيب إذا أنا بتجم عم بقضي كل هيدا الوقت لأعمل جسم حلو، طيب شو حال حياتي الأبدية؟ دور الأم ما تغنج ولادها، 
بالكنيسة في قاعدة حلوة كتير بتقول قاعدة ثلاث سبعات لأول سبع سنين أدب ابنك تاني سبع سنين ربي ابنك وثالث سبع سنين صادق ابنك بعتذر مع احترامي للكل مين عم بيربي ولاده مين أدب ولاده فيك تشيل التليفون من إيد ابنك لعمره خمس سنين للأسف لا مين عم بيربي ولاد مين عم بيربي ولادنا إذا بيي قال لي أنا ما بنعمل الليل إلا بدي التليفون وبتمشي كلمته علي لا عم نقدم ولا عم نربي ولا عم نصادق أنا متأكد أنه أعظم الخادمات يلي بلبنان ولاد الأولاد عندهم عطف علينا أكثر من أمات والأبوات بدون تعميم والأولاد معلقين فيهم أكثر أنا بسجد أمام كل أم وحتى اللي عم تشقى وعم تتعب وكذا بس بنسأل حالنا السؤال هل أنا فعلا كأم أو كعائلة أنا عايش حياة مسيحية؟ ما بقى فيني أنا أنا بشفق على الأولاد وعلى اللي بيطلعوا شازين أنا إذا إذا بالبيت بعرف أشخاص بأمريكا بالحقيقة كان هن يجي يحطوا مينيكير لو ابنه نصابي من ست سنين ما أنت عم تخلق فيه ما في شيء جينات نحن عم نخلق جيل شاز التلفزيونات وأفلام كليات عليهم وإيقي وحيقي وحتى كهنة طب أنا إذا رأي عكني شايف فيها كاهن ربع زلمة وزوز ليه بدي أخذ أولادي فرجي هيدي الصورة ومعلي ومحبة شو هالحكي هيدا التلفزيونات هني ماشي بهذا الاتجاه الإعلام الأفلام في محطة تلفزيونات بلبنان ما عندها واحد من هيدي الصورة النص نص فإذا شو عم بيعملوا عم باللاوعي تبعك وتبع أولادك إنه هذا كتير عادي إنك أنت تكون هاي طب أنا بدي أرجع لهم ابني بسيس أنا بدي أدان عن ابني إذا ابني بيطلع هيك لأن أنا ما ربيته صح أنا كنيستي الأرثوذكسية التقليدية أبرشية بقلب أمريكا سبعين بالمئة من رعيانا ما بيودوا لدن على المدارس بيعلموهم بالبيوت هوم سكولينج للبكالوريا هذا بقلب أمريكا ما في مرة بتفوت عنا على الكنيسة منا حاطة على رأسها ولبسها لبس محتشم ليش بين بالشرق يلي هو مصدر المسيحية والأرض اللي دعس عليها المسيح لا نحن منا مسيحيين لا بقى نكذب على بعضنا البعض يلي زرعناه عم نحصده ويلي هلأ عم نزرعه من فراغ وتدين عاطفي وفلسفي بالتدين وماشي الحال وماشي الحال المسيح بحبك مثل ما أنت طيب بحبني مثل ما أنا بس أنا ما رحت على الجيم ما ما حسنت حياتي وأموري يعني يلي عم نزرع وعم نحصده للأسف في في فعلا تراخي كتير كبير يعني حسيت حدثك عن السيدات اللي بحطوا على رأسه لما يكونوا على الكنيسة منشوف هون بالشرق العكس تمام يعني في في مظاهر أوقات للأسف بتخجل أكيد يعني عم بحكي عن ناحية اللبس أكيد وين ال وين الكهنة أنا شخصيا ما بدين حدا وما موضوع إيدين كلنا يعني. كلنا خطائين تحكي الحقيقة المسيح ما دين وقت قالن وقت قالن أنتم من أبن هو إبليس ويوحنا المع ما دين ما دين قالن يا أولاد الأفاعي هذا منا إيدين إني أنا أجي مسك لصمح الله قلك معك سرطان بكفي بقى الدخني بكفي تأكلي سكر أنا مني عم دينك نحنا من دين الخطي وما من دين الخاطئ وين وين الرعاة؟ هل عندهم سلطان على على أولادهم؟ لا ما عندهم سلطان لأنه عارفين خي خلينا بلا ما نوجع رأسنا معهم ومدري شو فإذا يتفضلوا يحصدوا بعتذر إني أقوله نحنا عم نخلق مجتمع بس واحد يقوله بالقديم عن واحد أنت بلا مربى إيه عم نخلق كنيسة بلا مربى هاي ما بتشبه المسيح ولا كنيسته عن جديد بدون أي تعميم في تراخي مقصود وتراخي غير مقصود في تراخي مقصود وتراخي مقصود وفي تراخي غير مقصود وفي إهمال وفي أنا شو بدي أنا أنت شو بدك أنت وولادك بدك ابنك يتعلم بتروح بالبرميل على أحسن مدرسة ليه ما بتبرميل على أحسن كنيسة ليه أنا بدي قورة إيمان ما اللي رأي فيه الإيمان لا يورث بركي جدي علق هو والمطران بهذاك الوقت راح نقى كنيسة تاني أو بدع أنا شو خصني ادفع تمن جهل جدي أو جهل المطران بوقته أنا بدي أقوع أقول أنا مين وأنا شو بدي كلنا بنعرف نقرأ ونكتب التليفون ما منشيله من إيدنا ساعات باليوم قادرين نبرم على كنيسة المسيح في رد كبير بأمريكا من البروتستانت على الأرثوذكسي رد كبير وصلوا لمرحلة من الفراغ الروحي وقالوا عمي وين الكنيسة الأولى يلي عملها المسيح ليش ما بفخر نرجع مبرم على الكنيسة الأولى ومنلاقيها ومنكون فيها شو هالغرابة يعني شو هالصدفة أي إنسان مسيحي هون بلبنان عم بيشوف هيدي الحقيقة بالكنيس بيترك الكنيسة وبيروح لعند الهرطقات 
لانه طبعا بيعطوه ابر نفسيه اه هللويا وبينطوا وبيعملوا بيبصون وبيغنوا معه، ليه ما بيرجع على كنيسه الام؟ ليش ما بنرجع على ايمان مرمرون وصوم مرمرون وعقيده مرمرون وعقيده باسيليوس الكبير، ليه ما بنرجع على الكنيسه الاولى وبنعتبرها المقياس بيني وبين الكاهن والمطران والبابا وكل من ينحرف عن هذا الايمان انا برجمه منو بالحجار برجمه بعدم الطاعه وبرجمه بعدم الولاء القديس ماكسيموس المعترف بيقول لا طاعه لاسقف لا يطيع التقليد والا فانت تطيع الشيطان تطلع بالعالم بالكنايس هلا بالشعانير بنجين رح يكرمل الصوره وضحكنا والتيب لك وين المسيح وبعد شوي شو بفلان ولا مدبرس شو بفلان ولا ترك الايمان بدنا نعرف حالنا يا اما مسيحيين يا اما منا مسيحيين وهذا الحكي طبعا للكل <تصفيق> طيب ابونا اذا حكينا عن هيدي الفئه الاكبر من الناس اللي هي فئه الشباب عم نحكي عدديا بتحس حالها انه الكنيسه المضافه هي مش عم تلجا لها بنفس الوقت في مسؤولين بهيدي الكنيسه عم بيكونوا هن مضللين شو الحل؟ الحل انه كل ام وكل بي يوعوا ويقعد يكون عندنا جرأة يحكوا مع أولاده أنا شو جاييني من شبوبية الخوري إيه وشو جاييني من الخوري اللي منعنا على الحال وحاطت ريحة ومدري إيه وهو نادر العفة وهو اللي نادر الفقر وحياته ما قال عليه ألا من الخوري والبطرك والبابا واللي بدك يهون ومطارني ولا إيه طيب أنا إذا فعلا فعلا مهتم لخلاص نفس ابني وحياتي الأبدية عم بتطلع أشوف حد مني هالناس ما لي حق انا اتساءل ما لي حق في مره كنت عم اعترف عند شيخ راهب باليونان قال لي كلمه قال لي اهربوا من السفينه المثقوبه مثل ما حي الله شاب هلا تحكي معه بماركت سيارات او ابلكيشنز على التليفون بيعرف التفاصيل تبعها طيب ليه ما بيقول انا بدي طيب وانا وين حياتي الابديه؟ شو في بعد الموت؟ انا برايي الحل الوحيد ضد هيدا التطرف بالفلتان هو تطرف بالايمان. سموه على شو ما بدهم يسموها ما تعصب سموه شو ما بيسموني انا مني انا بحب المسيح وصادق معه سمبلي من هيك رح يعملوا بعدين. القديس انطونيوس الكبير قال شغله بالازمنه الاخيره الناس اللي بدها تلتزم بالمسيح بيأشروا عليها بالصبي وهذا مجنون انت الغلط وغيرك كلياته صح. بدنا نعرف شو بدنا. بدنا المسيح هو قال من اراد ان يتبعني فليكفر بنفسي ويحمل صليبه ويتبعني بدنا العالم احنا عايشين بالعالم بس ما فينا نضحك على الله يكون بدنا العالم وبدنا المسيح بالحديث عن التراخي تذكرت موضوع هو شوي له علاقه بالسياسه اذا حضرتك عم بتتابع في خطاب عم يروج له بهيدي الفتره عن لسان رؤساء احزاب او اعلاميين وهن معروفين ان هن مسيحيين وبينادوا بالحقوق المسيحيه لحتى يهاجموا الفئه المقابله بيقولوا انه هن عندهم ثقافه الموت ونحن عندنا ثقافه الحياه بدنا نشرب بدنا نسهر بدنا نروح على النايت كلاب بدنا كذا وكانه المسيحيه يعني صار بمفهوم البعض انه هي تلوج لكل هيدي الامور اكثر اكثر من يروج لثقافه الموت هن السياسيين المسيحيين يلي عم يروجوا ويعموا ويقودوا الناس الى موتن الابدي يستحيوا على شرفهم وينضبوا انا ما عم بحكي موضوع سياسي هلا ثقافه حياه وحرب انا عم بحكي عن بسموا حالهم سياسيين دينون سياسيين مسيحيين من ثمارهم عرفناهم ومن ثمارهم نعرفهم اكثر مجموعه بلبنان عندها حق ضد بعض البعض هن المسيح هن السياسيين المسيحيين شو قدموا للكنيسه قبل ما احكي للوطن شو قدموا للكنيسه من بطحين لاعقي احزي لكل السياسي السياسيين لكل السياسات الاخرى او الدول او الاقاليم او الـ او الـ او الشيطان نفسه بس حتى يحفظوا موقعهم هو قلن عين يحكوا باسم المسيح كمان بدون تعميم لانه كمان ضمن في حدا او اشخاص يمكن يكونوا عم يشتغلوا بصدق اي اي ثقافه موت شو هالبهدله والذل انه تسع نواب غالبيتهم مسيحيين بلبنان قدموا طلب لمجلس النواب، قدموا مشروع قانون لتشريع الشذوذ الجنسي بلبنان، اي مسيح؟ هودي ضد المسيح ولبنان واولادنا 
وكل شيء هن حيقدموا جواب عنه يوم الدينوني رح اقول لك اكثر من هيك خطر اضمحلال المسيحيه من الشرق السياسيين المسيحيين بلبنان بدهم يقدموا جواب عنه يوم الدينوني كمان بدون تعميم كل المشرق بيطلع على لبنان شوفي البرامج التلفزيونيه اللي كانت عندنا يلي كل المشرق متابعها برامج النكت من الزنار وبالنازل والبزاقات والمزح والسخريه والتزليط والعهر اي مسيح عم نحكي فيه اذا في هلا اذاعات فاتحه المنابر ل ل ل لتبشير مسيحي هي هرطقات تحت مسمى نحن اذاعات مسيحيه يروحوا ينضبوا هن الموت هن ريحه الموت وهن سقافه الموت انا يجمعني بغير المسيحي الشريف واللي عنده كرامة واللي بخاف الله بالفطرة أكثر مما يجمعني مع المسيحي المنافق الزمي لاعق الأحزي وصاري على هذا التعبير يلي عم يشغل ضد الله بس كرمال مصلحته أو كرمال السفرات يلي هي موظفته وهو خادم لألا مش ما نقول كلمة تانية أبونا ما بعرف من بعد هذا الكلام شو ممكن عن جد واحد يحكي عن جد حيسكروا لك الصفحة بعدين لا ما بيسكروا لنا شيء بإذن الله بس كان بدي أسألك عن موضوع كمان الشذوذ اللي قلنا إنه الهدف منه هو تحديد النسل هل بيدخل من ضمنه التشجيع على الإجهاض والموضوع الروبوتاتي الذكاء الاصطناعي تحديد مش تحديد اللي قصدك قطع النسل قطع عدم الانجاب ايه. يعني الاجنده واضحه مم. عدد سكان الارض بده يتقلص انا ما كثير بحب احكي بهيدي الامور لانه بعد ناس مانا جاهزه نظريه المؤامره العالم بدها تعيش ثم خلص يا زلمه ما كل ايه. عمره كانت هيك وكذا طبعا العالم يتجه الى انقاص كل الفاكسينات اللي اللي صارت ويلي هلا بدها تصير الثاني والثالث والرابع الثاني والثالث والرابع والسابع لحد الشريحه هدفها قلت لكم اياها مره رح يضلوا يلقحوكم ليلقحوكم هيدي من الاخر مع الاسف في الاف الاطباء حول العالم هلا بدعاوى على شركات بنو موضوعنا هلا طيب ليه ما عم ينحكى فيها بلبنان؟ ليه ما بيطلع وزير ال لا ما بيطلع على البابا يعتذر ونقول للناس روحوا خذوا الفاكسين او البطرك او الكاهن او المطران انتم مع مين عم تشتغلوا مع اولادكم ولا ضد اولادكم فاذا يلي عم بيصير نعم هو في خدمه هذه الاجنده لعدم الانجاب لالهاء الناس بشهواتهم حتى الناس ما تفكر بالسياسي وهيك وما حدا راح يوقف هذا الامر إلا عمل الروح القدس في القل الباقي أكيد ما رح يوقف لأنه بده يصير ضد المسيح جاي بس كمان المسيح جاي وهذا نحن فرحنا وهيدي قوتنا وكرامتنا في مرة ولد صغير بالطيارة قاعد قاعد حد منه ست قامت الطيارة تعرضت هيك لمطبات هوائية العالم كلها تصرخ وتبكي وتصرخ وتصلي والولد معه ولعبة عم يلعب فيها رجعت راقت الطيارة قالت له ما خفت قال لا لا بدي خاف طيارجي اللي عم يسوق الطيارة هو بيي وبيي ما بيأذيني ربنا ضابط الخليقة بأسرها بقبضته قلوا الكلمة الأخيرة بس بسامح بالحرية للآخر إنها تروح نحن بدنا إياه قادر يغير كتير بس مين اللي بده إياه من العالم نحن كلها يتمشين بها السجيرة سوري طلعت كلمة برازيلية بها الوساخة هالوساخه اللي اسمها العالم حتى لو منطفين حالنا وشادين عضلاتنا وامورنا صرنا جزء منا والاضرب من هيك مع الايد صلبين واخذين هويتنا نحن مسيحيين ما عندنا مشكله مع هذا الماضي مسيحي ما بحياتها كانت هيك بيقول بسفر الرؤيا اني اتقيئهم لانهم ليسوا لا بحارين ولا باردين انهم فاترون الله ما بيحب الفاترين بتمنى كل انسان راجع نفسه من جوا وحتى لو كان خاطئ قل له يا رب انا خاطئ وانا عم جاهد انا في شغلي انت ما سالتيني اياها طيب شو موقفنا من هودي الناس اللي هن هيك بنصلبهم بنجلدهم بنعدمهم لا موقفنا نحبهم هيدا مرض مرض مثل مرض الزنا مثل مرض الجشع مثل مرض الحسد مثل مرض هذا مرض بس هذا مرض اخطر بكثير لانه ضد الطبيعه ضد الطبيعه انا كثير اشخاص مروا علي انا ما ادنتهم أنا احتضنتهم، أنا حبيتهم، أنا حطيت لهم قانون روحي، أنا قصصتهم بمحبة بمعنى ممنوع المناولة 
بمعنى هيك لازم تصلي بمعنى لا بقى تشوف هيك نوع من الافلام بمعنى لا بقى تخالط وفي كتار منهم فعلا تخلوا تابوا ورجعوا لربنا وفي اشخاص يلي ما قدروا ده اللي حسوا خلص انا تعودت وهيدا قالوا انا ما بدي وسخ حالي ايفن انا عندي هذا هال هالميول النفسيه او كذا بس انا ما راح احطها ان براكتس ما بدي وسخ حالي فيها قول له يا رب انا هذا جهادي قدامك لان لو نحن ما نعرف شو هي الحياه الابديه بتستاهل تضحيه كيف بتحب نختم لقائنا؟ مثل ما انت بدي لا حضرتك كلمه لك انا بشكرك وبشكر كل حدا عم يتجرأ يكون صوت حر يا هيك ما هو صادق مع ربه ما فيكون صادق لا مع نفسه ولا مع الناس بس بتمنى انه قدو الناس يلي عم تسمع تعيد النظر وتوقف قدام المرايه وتقول هذا التوب اللي انا لبسه هلا هل قادر فيه تفوت فيه الى العرس السماوي اما لا؟ هل انا اذا اليوم متت شو بدي اقول لربنا فوق؟ كل شيء انا متعلق فيه بهيدي الدنيا، يا اختي سي خطايانا الخاصه. طيب إذا قال لي أنت لا ما بالشرط لا ما خبرت عنه معلش أنت كنت خاطئ بس لا ما خبرت غيرك تعطي أمل مش بولوس الرسول قال الويل لي إن لم أبشر فأنا بختم أني أقول الويل لي إن لم أبشر وبقول أنه الرب له الكلمة الأخيرة من خاف من خاف من خاف بس نتجرأ نكون مسيحية شكرا كثير لحضرتك ابونا على هذا اللقاء اللي هيك كان فعلا كثير غني روحيا وفكريا ولكل يلي تابعونا ما تنسوا تتابعونا بحلقات جديده كونوا بخير